y aritmetik bir diziyi tanımlayan bir fonksiyondur. Dizinin ilk terimleri aşağıda verilmiş. Birinci terim 4, ikincisi 3 tam 4 bölü 5, üçüncüsü 3 tam 3 bölü 5, dördüncüsü de 3 tam 2 bölü 5. Dizinin aşağıda verilen öz yineli tanımında a ve b parametreleri yerine gelecek değerleri bulunuz diye sormuşlar. Eninci terim, bir bakalım, n 1'e eşitse a oluyormuş, n 1'den büyükse de g n eksi 1 artı b'ymiş. Şimdi videoyu durdurun ve a ve b'nin değerlerini bulmaya çalışın. Birinci yani a'yı bulmak daha kolay. Neden mi? Bakın eğer n 1 ise birinci terim 4. Yani a 4'e eşit. Hemen yazalım. n 1 ise g n 4'tür. Sıra ikinci satırda ve bu diğerinden daha ilginç. Formüle göre n 1'den büyükken g n g n eksi 1 yani bir önceki terim artı b'ymiş. Şimdi şu aritmetik diziyi biraz daha yakından inceleyelim. Birinci terimden ikinciye geçerken ne oluyor? 1 bölü 5 çıkarıyoruz. Eksi 1 bölü 5 yazıyorum. Bu aritmetik bir dizi olduğu için her zaman aynı sayıyı ekleyeceğiz ya da aynı sayıyı çıkaracağız, değil mi? Burada da 1 bölü 5 çıkarıyoruz. Bunu tersten düşündüğümüzde g4, g3, eksi 1 bölü 5'e eşit olur. Bakın g3 buna eşit. Bundan 1 bölü 5 çıkardığımızda da g4'ü buluyoruz. Bunu g4 eşittir. g4 eksi 1, eksi 1 bölü 5 olarak da yazabilirdim. O zaman bu formülü eninci terimi ararken, n eksi birinci terimden, n eksi birinci terimden 1 bölü 5 çıkarmamız gerekir şeklinde yorumlayabiliriz. Bu durumda b de eksi 1 bölü 5 olur. Tekrar edeyim, eğer dördüncü terimi bulmak istiyorsam, birinci satırda yazan formülü kullanamam. Çünkü burada n'in 1'e eşit olması lazım. İkinci satırda da g4 eksi 1, yani g3 eksi 1 bölü 5 var. Buraya n 1'den büyükken, g n eşittir, g n eksi 1, eksi 1 bölü 5 yazabiliriz. Son olarak soruda isteneni yanıtlayacak olursak, a 4, b de eksi 1 bölü 5'tir.